Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría. Y Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría. Y Purifícame, 
Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría. Y a Transfigurame, Señor, a tu imagen. 
Muy bien, espero que todos están disfrutando este fin de semana porque este mañana es 4 de julio, el día de independencia de los Estados Unidos. Entonces es un día libre de la trabajo. Ok, entonces la oficina va a cerrar mañana, ok. Nuestro próximo viernes de película será el viernes de 15 de julio. Uh, la información está en el boletín. Uh, los caballeros de Colón tendrán otro noche de bingo, esta vez con una cena de barbecue. Es de, uh, 16 de julio, después de la misa a las 4 en sábado. Uh, tendremos otro evento de donación de sangre el martes 12 de julio. Las detalles sobre cómo registrarse están en nuestro sitio de web. También después de la misa hoy, tenemos seis bautismos. Eh, tenemos Dailin Pulido Rosas, Mateo Jesús Brizuela Molina, Alexis Antonio López Molina, eh, Esteban García García, Juan Pablo Morataya Guzmán, en Alex Morataya Guzman. So, felicidades a todos los niños que van a recibir su sacramento del bautismo hoy. Ok, ¿quién cumple esta semana? ¿Quién está celebrando cumpleaños? ¿Aquí? ¿Cuál, cuál día? 30. Felicidades. Ayer, ¿quién más? ¿Aquí? ¿Cuál día? ¿Seis? ¿Felicidades? ¿Su hija o hijo? ¿Hija cuántos años tiene? Diez, felicidades. ¿Su hijo? Cuatro años. Felicidades, hijo. <laughs> Hay mucho. Es, es todo. ¿Tu hijo? ¿Cuántos años? Seis de julio. Once. ¿En serio? Felicidad. <laughs> okay. Aniversarios. Nada, nadie. Ok, vamos a comenzar. Sí, el, el canto de entrada está en el número 531-531 para que nos ayuden a alabar al Señor. Yeah. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, Jesús nos envía a seguir su ejemplo y a actuar con el amor en su nombre. Por las veces que no hemos amado como debiéramos, pidamos perdón a Dios. Señor Jesús, eres todo bondad y verdad. Nos invitas a trabajar en nuestros campos. llamas a llevar la paz a todos los hogares. Todo poderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna.
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrubado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar el, del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Up. 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita a Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncindado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que viven conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Cristo reine en sus corazones, que la palabra del Cristo habite en ustedes y con todas sus riquezas. esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen, por tanto, al dueño de las mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciben, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por la calle y digan, hasta el pueblo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos. Enseñad de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del ju juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos se meten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. 
a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Lo más importante frase en este evangelio hoy es la última frase. Cuando Jesús dice a los discípulos, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Si creemos en esta frase, en todo esta vida, es más suave. Tenemos toda la paz en nuestros días. Tenemos el amor de nuestro Señor. Tenemos todo. Pero en la realidad es difícil para tener toda fe en esta frase. Porque hay tristezas en este mundo, hay uh, cosas malas en este mundo y muchas veces uh, aparece que las cosas malas son más grandes que en realidad está. Este evangelio es, está para ayudar a los discípulos a entender que salvación es para ellos. La salvación es para Está para nosotros también. Está gratis. Solamente necesitamos aceptarlo. Y aceptamos con nuestras decisiones. Aceptamos con nuestras acciones. Si creemos que nuestros nombres están escritos en el cielo, es un poco más fácil para hacer decisiones en la vida. Pero necesitamos crecer en la fe para creer en esta frase. Necesitamos crecer en la confianza en nuestra vida, poco a poco. Esta vida es para crecer. Cuando tenemos muchos miedos, no tenemos bastante fe que tenemos la vida eterna. Pero en mi vida, yo tengo miedos también. Tengo un ejemplo. Antes de uh, recibir ordenación, trabajé de un avión se llama TUA. T-W-A. ¿Conocen? ¿Recuerdan? No funciona ahora. Pero estaba una aerolínea muy, muy grande. Y entonces... Cuando recibí una trabaja en Nueva York, necesitaba cambiar a Nueva York. Yo tuve muchos miedos. No conocí Nueva York todavía. Estaba en una ciudad como la Ciudad de México, muy peligroso, mucha gente, mucha, mucha gente. Pero fui a Nueva York. Y cuando estaba trabajando allá, mi jefe un día dijo, Jeff, ¿conoce Europa todavía? Y dije, no, no conozco Europa. Yo quiero conocer. Él me dijo, está muy, muy suave esta semana. Toma uh, dos extra días libres. Y vaya, vaya a Europa. Elige una ciudad en Europa y vaya. Y yo pensé, ah, voy a Barcelona, en España. Pero ellos no hablan español. Ay, 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 ay. Oh, no sabía. Entonces fui a Barcelona. Y entonces yo uh, recibí uh, la última silla en la primera clase en el avión. 
Entonces, yo uh, tenía uh, um, beneficios para trabajar de, de este avión. Estaba gratis a, a viajar. En entonces, la primera clase estaba muy, muy bonita. Primero, ellos traían a uh, 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 caviar. Hoy ve caviar con vodka. Muy, muy frío. En entonces, yo estaba sentado en la primera clase tomando un poco de vodka con mi caviar. Like, ah, este es. ¿Por qué estoy trabajando para esta aerolínea? Después, una ensalada y carne magnífico. Entonces, estaba sentado con un estómago muy lleno. Estaba muy, muy feliz. Entonces, yo pensé, ¿Dónde va a quedar cuando llega a Barcelona? No tenía nada planes. Nada. Y entonces, los miedos vino. Tenía mucho miedo. Barcelona, otro país. No, no sé dónde va, va a quedar. Entonces, hubo un hombre en el aerolínea, en el avión, se llama Antonio Puig. Él estaba en mi edad, él estaba de España, él vive en Chicago. Entonces, hablé, hablé, habló, habló inglés muy bien. Entonces, estaba hablando a él y yo dije, um, Ayúdeme, por favor, voy a Barcelona y no sé dónde, no, no tengo un hotel. No sé dónde va, voy a quedar. Y él me dijo, ok, cuando lleguen, uh, llegarán al, llegará al aeropuerto, hay un lugar en el aeropuerto para la información. Vaya allá y piden um, ayuda para uh, encontrar el tren a la ciudad y los lugares para hoteles. Pero no quedan en las ramblas. Es peligroso. Ok, ok, ok. okay. Y entonces, él uh, decidió a dormir. Y entonces estaba sentado, preocupado mucho, en el avión y yo estaba mirando en la magazine. En, en uh, este libro hay adversos, advertis, advertisements. Antonio Puig Cologne, Antonio Puig Jewelry, Antonio Puig Ropa, Antonio Puig Todos. Like, Señor, por favor, tiene mucho dinero. <laughs> en entonces, él estaba muy rico. Yo no. Yo trabajé de tour. En, en los aviones no pagan nada. Pueden viajar en la primera clase, pero cuando llegamos en una ciudad no tengo la, el efectivo para pagar para hoteles nuevos. <laughs> en entonces, cuando eh, llegábamos uh, al el, el, uh, uh, aeropuerto de Barcelona, uh, hubo una otra familia allá y nosotros fu fueron uh, uh, a, la, a la información. Y entonces yo tenía bastante moneda para quedar en las Ramblas solamente. Pero las Ramblas estaban muy bonito. No estaba peligroso porque estaba durmiendo cuando estaba peligroso. Y entonces estaba muy bonita. So, la punta de esta historia es, muchas veces, para Antonio Puig, él pensó que este área de Barcelona estaba demasiado peligroso. Pero en realidad, 
No, no estaba demasiado peligroso. Hay personas malas a veces allá, pero la mayoría de la gente estaba muy bonita. Um, la calle estaba muy grande. Um, hay restaurantes en el medio de la calle. Hay personas caminando, muchos, en esta calle. Estaba muy bonito. Está mejor hoy, pero cuando, cuando yo estaba allá hace 20, 30 años, eh, estaba bastante bien. Entonces, para nosotros, a veces, aparece que este mundo está muy, muy uh, feo. Hay mucha gente que son, que son malos, pero en la realidad no es la verdad. La mayoría de, de la gente en este mundo son muy, muy amables, como nosotros. Jesús, cuando sus discípulos, no solamente solo 12, 72, cuando ellos regresaron a Jesús, nadie Dijo no a ellos. Todos alegraron. Todos recibieron la paz de las ciudades que ellos visitaban. Es para decir a nosotros, la mayoría de la gente en este mundo es como nosotros. Está mirando para el Espíritu Santo como nosotros. Estaban muy, muy amable. Hay personas que son malas en este mundo, pero pequeñas. En la última pintura, necesitamos recordarlo. Necesitamos mirar a los miedos y piden a nuestro Dios, ayúdame a tener fe. Ayúdame a saber que tengo el regalo de la vida eterna. Y entonces yo puedo hacer esta decisión hoy. ¿Qué está mejor para, los, para tú, mi familia, mis amigos y por último, yo, mí? Si podemos pensar como eso, es más fácil a vivir. So, Traten a continuar a crecer en el fech, en el frase que su nombre está escrito en el cielo. Jesús no tiene un eraser, pero tú puedes elegir a no aceptarlo. Es para ustedes a decidir qué quieres. ¿Ok? Es muy fácil. La vida. Una más, última cosa. Ellos viajaban dos a dos. Dos en dos. Ellos no hicieron solo. Necesitamos unos y otros. Es más fácil. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Palato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos envías a hacer tu voluntad, voluntad y a construir tu reino. Te traemos nuestras oraciones hoy para que podamos seguir creciendo en nuestro llamado y misión. Por el pueblo santo de Dios, como corderos entre los lobos, que no confiemos en el poder ni en las posesiones, sino en, en el cuidado permanente del Señor, roguemos al Señor. Por nuestra nación, mientras celebramos el Día de la Independencia, que podamos renovar nuestro compromiso con la justicia y la paz y el respeto mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas, que Dios nos conceda valor para aceptar su precioso don de la vida, incluso en las circunstancias más difíciles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, que su experiencia y sabiduría ayuden a los jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los padres, maestros y tra trabajadores de guarderías, al brindar amor y sabiduría a los niños, que reflejen la bondad de Dios que nos cuida como una madre por sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad local, que podamos ampliar nuestra comprensión del reino de Dios y llegar más allá de nuestros muros a las personas más necesitadas del amor y la paz de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de Socorro Medrano Morales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Genoveva Cisneros Figueroa, Amparo Figueroa Gutiérrez, Pablo Rosales y María Elena Salazar, que se conviertan en la nueva creación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de amor, nos invitas a trabajar en tus campos. Escucha nuestras oraciones hoy para que seamos fortalecidos en la misión y sigamos confiada en ti y en tu obra salvadora. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre, entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo de nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Dios y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será de amada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerde, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Oh 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos la paz del Cristo. La paz en la casa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No hay duda de que en mi casa, pero una palabra que ya bastará para sanarme. Canto de comunión número 575.
Oremos. Señor, 
que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, desciende upon de ustedes. Amén. Demos gracias al Señor. Nuestro canto de salida hoy, 686, somos un pueblo que camina. Nos vamos en paz. Caminando